എക്സെൽ ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എക്സെൽ ബേസിക് ഹരിതമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എക്സെല്ലിൻ്റെ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമുക്കത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ട്വൽവ് അടുത്ത സെല്ലിൽ നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടീൻ എന്ന രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ എ എ എന്ന വാല്യൂ സോറി എ ബി എന്ന രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ സെൻ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഏതാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വരി വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം കീബോർഡിൽ ഈക്വൽ ടു പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഏത് വാല്യൂ ആണോ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വാല്യൂ ആദ്യം സെല്ലിൽ സെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സി ടു എന്ന ഈ സെല്ല് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഇൻഡു പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് വാല്യുമായാണോ ഇതിൻ്റെ മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനം നടത്തേണ്ടത് ആ സംഖ്യയെ അടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എൻട്രിക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സി ടു ഇൻഡു ഡി ഡി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഗുണനം നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഗുണനം നടത്താമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കാം നമ്മളിത് സെൻ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷന് വേണ്ടി നമുക്കിത് സംഖ്യ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കറക്റ്റായി നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും നമ്മളിവിടെ ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും ഇനി അടുത്ത് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ കീബോർഡിൽ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോറി ഓക്കെ ഇനി ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് നമ്പർ നമ്മൾ എൻ്റെ റിപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് എത്ര ടൈംസ് ആണുള്ളത് ത്രീ ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെരി സിമ്പിളായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറക്കുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് സാധാരണ മൈനസ് എന്ന സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഈക്വൽ ടു പ്രസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് 
നമ്പർ എസ് എസ് എൽ സെലക്ട് ശേഷം കീബോർഡ് എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വൽവ് നിന്ന് നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മളിവിടെ എന്ത് സംഖ്യ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അഡിഷൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡിഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലസ് എന്ന ഈ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈക്വൽ ടു ഏത് സംഖ്യയാണോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ പ്ലസ് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഏത് സെല്ലിലെ ഏത് വാല്യൂ അപ് മാ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസറിൽ ടോട്ടലി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എത്രമാത്രം യൂസ്ഫുള്ളാണ് എക്സലിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത് വെരി സിമ്പിളായി ഉള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ കാൽക്കുലേഷൻ വെരി സിമ്പിളായി നമുക്കിതുപോലെ ഈസി ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷനിലോട് കൂടെ നമുക്കിത് അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഫോർമുല സ്റ്റാബ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം സി ബൈ